。上集说到，打工人陆心做梦梦到自己卡兹兰大眼睛的萝莉妹妹，转头起床就被有照亮全图技能的寒冰大姐姐提供了一次回龙教叫醒服务。快起来！且在给到陆心结算的金币中，被弹幕鹅们提醒：怎么才三万金币？是不是还有七万被寒冰大姐姐扣了？简直太良心了！当事人寒冰下世已发布公告，请各位弹幕鹅不信谣、不传谣，尽快下载国家反诈中心 APP。随后，打工人陆心在回到家中后，看到爸爸妈妈正在亲切友好交流，而妹妹居然没有出现在动画中习以为常的反重力头发，以及最后。赶在妈妈眼皮底下暴锤陆心的汗流浃背地壁虎，欲知后事如何，且看本集后续。我听陈大笑说了，你也是蜘蛛系能力者，身手不错嘛。不过我还没过瘾，正好陈大笑让我带你去总部。嗯，不如我们再比比速度，看谁能先到总部。小十七，嗯，我们坐地铁去不是一样吗？果然还是我比较厉害。你不错呀，小伙子，速度居然可以和我不相上下。看来我之前是小看你了。是啊。好了，可不能让陈大笑等太久，他这个人最讨厌别人迟到了。嗯，大笑，你们都是蜘蛛系能力者，壁虎的能力掌握的更加熟练，所以从今天起，他就是你的导师。导师？有必要那么开心吗？我比你早进特别行动小组，也算是你的前辈了。你认我当大哥，以后我罩你。来来来，快叫声大哥来听听。小心点说话，不然可能会有危险。嗯，目前有项任务需要你们一同完成，立刻赶赴城北工业区的元雄纺织厂，任务细节会由通讯组告知你们。我的代号为什么是单兵？你们可以出发了。亲爱的琳达，沉默是今晚的康桥，我可还等着你的情报呢。不会因为我擅自动手生气了吧？别呀，我就是和单兵闹着玩的。你看平时，是不是你只动我不敢走心，你打狗我不敢碾鸡？如果要向铁翠姐表忠心的话，壁虎先生还是回头亲自和你说吧。我是单兵先生的联络员韩冰，负责今晚的通信工作。嗯，琳达她人呢？她今晚还有其他任务。对了，她让我帮忙给壁虎先生带句话。她叫铁翠。再敢叫她琳达，就像陈大笑告你职场骚扰。几天前，纺织厂有异变情况，上报至检察部。调查小组赶到时，厂房里的人都已遭受了不同程度的污染。对于任何进入厂房或试图阻止他们工作的人，他们都会无差别攻击，或污染对方，加入他们。这里的人已经连续工作了两天半的时间
。如果不停止，他们恐怕会一直工作下去，直到死去。这可不多见啊！你找到污染源了吗？一个男人，他好像在命令这件工厂的工人。郑元雄，元雄纺织厂厂长，四十岁。他年轻时来到卫星城，一手创办了纺织厂，后经营不善，数次濒临倒闭。就是，没跑。了。他在说什么？对蜘蛛系能力者来说，窃听是小菜一碟的事情。认真听。啊、工作，一定要工作。不工作的人跟城外的疯子没有区别。工作，工作，都动起来！认真工作的人能进入主城生活。如果我们不工作，就只能和城外的那些人一样，活活饿死。截断污染的最优解，是先处理污染源。我们要消灭郑元雄。现在不能杀他。污染源受到生命威胁时，很有可能会释放出精神瘟疫。感染者的情况会更严重。最好的办法是先麻醉郑元雄，好好看，好好学。进入纺织厂。虽然麻醉剂对一般人很有用，但郑元雄已经发生了明显的精神异变。保鲜起见，还是要给他带上封锁装置。怎么样？我们俩出马，还不是分分钟的事？这下，工人们很快就能停止工作了。学到了吧？有歌仗，不怕。这是什么？有什么动静？我们下去看看。小心点。据说这小子失控风险挺高，我也小心点好。遇到一个七八岁的小女孩，穿红色裙子，扎两根小辫，眉心有一颗痣。有了，郑元雄原本有一个女儿，一年之前，郑元雄疏于照顾，导致他女儿在机械事故中死去。你们看到的，可能是精神能量极强的刺激能力污染源。刺激物是污染源本体分裂出的一部分，具有一定的自主性，很可能是郑元雄在生命中重新造了一个女儿出来。他们直接被你们看到的话，精神量级一定很高。快来爸爸妈妈的！哥哥们，工作吧，好不好？不工作，爸爸会不高兴的。大家都在工作，这是最重要的事。只有好好工作，才能进入主城生活。这是爸爸说的。工作，你们为什么不工作？
想个办法，把他不要在海上去了。及这个污染的核心是谁？不负责任的夫妻。爸爸他爱我，是有工作才能给我。
幸福的生活。爸爸他他……工作真的是为了孩子，还是为了获得金钱和地位？你心里不是很清楚吗？自己失责害死了女儿，还幻想女儿理解自己来逃避困境，天底下怎么有你这样的父亲？我的！你在胡说什么呀，郑元雄？啊！姐姐，姐姐，别走！他已经死了，我们看见的不过是你的指引。该结束了。嗯、对不起，这场情况怎么样？不用让娃娃过来了，等病痛已经处理好了。喂，兄弟，没事吧？嘘，小妹妹困了，该睡觉了。